Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Richard Pérez y hoy vamos a realizar esta manipulación de fotos con Adobe Photoshop. Así que te invito a que me regales un me gusta y si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que pueda ver más contenidos como este. Bueno, empecemos. Una vez estando en Photoshop, nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. Eh, de título pueden colocar el nombre de su preferencia, el cual se adecue mejor a su diseño, ¿no? Yo lo voy a dejar tal como está, sin título, en anchura 1280 por una altura de 720 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada. El modo de color lo voy a dejar en RGB y el contenido de fondo lo voy a dejar en blanco, ¿no? Y le voy a dar en crear. A partir de este fondo vamos a realizar nuestro diseño. En primer lugar voy a colocar o importar el fondo, en este caso el paisaje del desierto. Entonces me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Y aquí vamos a seleccionar esta imagen. Recuerden que todas estas imágenes que voy a utilizar durante esta edición van a estar en la descripción del video. Bueno, le voy a dar en colocar y esto lo voy a abarcar en todo el fondo de esta manera ahí está bien y un enter para validar a esta capa le voy a colocar de nombre desierto lo que vamos a hacer ahora es oscurecer un poco este fondo entonces me voy a una nueva capa de ajustes a la opción de niveles y en esta parte inferior lo vamos a recorrer hacia la izquierda no lo voy a dejar en unos 72 recuerden que estos valores pueden ser modificados de acuerdo a lo que nosotros vamos a querer lograr bueno lo voy a dejar de momento de esta manera ahora le voy a dar unos ajustes de tono y saturación para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción de tono y saturación aquí recuerden activar esto para que simplemente afecte a la capa de cierto de igual manera con esto de aquí ahora sí bueno estando en tono y saturación vamos a bajar un poco la saturación en este caso a unos menos 38 ahora voy a crear una nueva capa de ajustes de equilibrio de color recuerden activar esta opción para que simplemente afecte a la capa desierto aquí voy a mover un poco hacia los cianes en amarillos un poco hacia los azules ¿no? Bueno, me voy a quedar con estos valores en cian con menos 22, magenta y verde no lo voy a tocar. La parte de azul lo voy a colocar a más 21. Recuerden que estos valores pueden variar de acuerdo al resultado que tú deseas obtener. Ahora voy a bajarle un poco el brillo. Entonces me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice brillo y contraste. En la parte de brillo lo voy a bajar a unos menos 90 y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuestra herramienta pincel voy a bajar la opacidad a unos 58% voy a hacer un clic derecho la dureza al 0% y estando en la máscara de capa de la capa brillo y contraste Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a darle unos pequeños clics a estas partes del centro para obtener este brillo. Recuerden que esta capa también tiene que afectar simplemente a la capa de cierto, así como a todas las capas de los ajustes que hemos realizado. Ahora lo que voy a hacer es darle una tonalidad azul a la parte del cielo para esto voy a hacer creando una nueva capa y le voy a colocar el nombre cielo azul de esta manera lo que voy a hacer aquí es seleccionar mi herramienta degradado me voy a la parte superior para configurarlo recuerden hacer esta configuración de un color hacia transparente pueden irse a la carpeta de básicos y nos aparece esta apariencia no Aquí le damos en OK y aquí vamos a cambiar el color por un azul. Este azul está bien y le voy a dar en OK. 
Aquí simplemente nos situamos en la parte superior y vamos a bajar hacia la parte del centro de esta manera. Y esta capa, el modo de fusión, lo vamos a colocar y multiplicar de esta manera. Este sería nuestro antes y después. Ahora vamos a importar la roca, entonces me voy a archivo, colocar elemento incrustado y aquí voy a seleccionar esta roca. Lo que voy a hacer aquí es reducir el tamaño de esta manera y voy a quitarle el fondo. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar mi herramienta selección de objetos o cualquier herramienta de selección. La idea es que en la parte superior les aparezcan estas opciones, el de seleccionar sujeto y el de seleccionar y aplicar máscara. En este caso le voy a dar en seleccionar sujeto, voy a esperar un momento a que Photoshop haga su trabajo y vemos que hizo una buena selección de la roca ahora vamos a corregir estas partes entonces voy a seleccionar mi herramienta selección rápida y simplemente apretando la tecla alt en el puntero me aparece el símbolo menos esto me indica que va a reducir nuestra selección entonces voy a hacer lo siguiente esta parte de aquí me he excedido la idea es que simplemente nos quedemos con la roca o la piedra no bueno ahí está bien y voy a hacer lo siguiente voy a crearle una máscara de recorte y con esto tendríamos simplemente la roca o la piedra no a esta capa le voy a colocar el nombre roca y a partir de ahora lo voy a llamar de esta manera lo que voy a hacer ahora es modificar en este caso distorsionar la figura de esta roca entonces lo primero que voy a hacer es darle un clic derecho a esta capa y le voy a dar a la opción que dice convertir en objeto inteligente ahora sí voy a apretar las teclas control más t en este caso si estamos en windows y voy a hacer lo siguiente no lo voy a modificar de esta manera ahora le voy a dar un clic derecho y le voy a dar a la opción que dice deformar y simplemente por la parte superior voy a hacer lo siguiente ahí está bien y un enter para validar esta imagen lo voy a colocar por este lado ahí más o menos voy a bajarle un poco el tamaño ahí está bien y un enter para validar aquí vamos a hacer el mismo procedimiento anterior vamos a bajar el, los niveles de luz vamos a cambiar lo que es tono y saturación y vamos a darle algunos equilibrios de color lo primero que voy a hacer aquí es irme a una nueva capa de ajustes irme a la opción de niveles y aquí vamos a bajar el nivel de esta imagen ¿no? recuerden activar la máscara de capa para que simplemente afecte a la capa roca lo voy a dejar de momento en ahí en un valor de 99 ahora voy a crear nuevamente una capa de ajustes de niveles entonces me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice niveles y aquí voy a hacer lo siguiente voy a activar esta máscara de capa y en la parte superior voy a hacer lo siguiente voy a aclarar nuevamente la imagen de esta manera en este caso con un valor de 77 lo que voy a hacer aquí es invertir esta capa apretando las teclas control más y recuerden si estamos en windows y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a seleccionar mi herramienta pincel y voy a aclarar esta parte plana de la roca recuerden hacerlo con el color blanco de frontal y vamos a empezar a pasar de la siguiente manera aquí podemos aumentar la opacidad a unos a unos 80% y vamos a hacer lo siguiente vamos a aclarar esta superficie donde va a estar el personaje más adelante bueno este sería el antes y el después ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a una nueva capa de ajuste a la opción que dice equilibrio de color aquí vamos a activar la máscara de capa y vamos a ajustar un poco los colores ahí ya está bien este sería el antes y el después ahora lo que vamos a hacer es bordear o suavizar estas partes 
de la parte inferior de la roca para simular que estén dentro de esta arena entonces me voy a situar en la capa roca voy a crearle una máscara de recorte y con la herramienta pincel con un color negro de frontal con una opacidad en este caso del 100% y una dureza del 0% vamos a empezar a hacer lo siguiente vamos a empezar a pasar por abajo para así simular que esta imagen esté dentro de esta arena Ahora vamos a crearle una apariencia oscura en esta parte eh, de la esquina debajo de esta roca. Entonces vamos a irnos a la última capa. Vamos a crear una nueva capa. Y a esta capa le voy a colocar de nombre piso de esta manera. Y estando aquí voy a seleccionar mi herramienta pincel con el color negro de frontal. Con una opacidad del 100% voy a empezar a pasar por estas partes de esta manera. Lo que voy a hacer aquí es bajarle un poco la opacidad a unos 90 88% y el modo de fusión lo voy a colocar en superponer ahora podemos bajar incluso un poco la opacidad ahí está bien lo voy a dejar en unos 57% ahora tocaría colocar a la persona entonces me voy a archivo a la opción que dice colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta imagen aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a eliminar nuevamente el fondo entonces voy a seleccionar cualquier herramienta de selección en este caso la herramienta de selección de objetos y me voy a esta opción que dice seleccionar sujeto esperemos un momento a que photoshop nos haga la selección de esta persona vemos que no hizo una selección en la parte de las lámparas para esto me voy a ir a la otra opción que dice seleccionar y aplicar máscara aquí me aparece esta interfaz ya que yo la he configurado en superponer con una opacidad del 50% y he escogido el color rojo la idea es que escojan un color que no sea relacionado a lo que ustedes desean seleccionar entonces aquí voy a volver a seleccionar lo voy a hacer de la siguiente manera voy a escoger la tercera herramienta y voy a empezar a pasar de esta manera recuerden que si apretamos la tecla Alt nos va a reducir nuestra selección pero si soltamos la tecla Alt nos aparece el símbolo menos y esto nos indica que vamos a agregar selección bueno aquí voy a corregir Ustedes pueden escoger otros métodos de selección. La idea es quitarle el fondo. Bueno, una vez que hayamos hecho nuestra selección, les vamos a dar en OK. Aquí vemos que nos ha seleccionado y aquí simplemente vamos a crearle una máscara de recorte con esto hemos quitado el fondo a esta capa le vamos a colocar el nombre mujer de esta manera ahora voy a apretar las teclas control más t para hacer una transformación libre y lo que voy a hacer aquí es darle un clic derecho y le voy a dar a esta opción que dice voltear horizontal vemos que nuestro personaje ha cambiado de posición y lo que vamos a hacer aquí es reducirle un poco el tamaño y lo vamos a colocar por este lado lo voy a colocar en esta posición un poco hacia este lado ahí está bien y un enter para validar aquí vamos a crearle los reflejos de luz para esto vamos a trabajar con capas de ajustes entonces voy a escoger la primera que vendría a ser niveles entonces me voy nueva capa de ajustes a la opción de niveles y estando aquí vamos a activar esta opción para que simplemente afecte a la capa mujer ahora voy a bajar un poco la opacidad ahí está bien a unos 150 y lo que voy a hacer aquí es seleccionar mi herramienta pincel voy a bajar el tamaño con el color negro de frontal 
voy a hacer lo siguiente, voy a pasar por las partes que debería haber luz de esta manera. Podemos bajar un poco la opacidad a unos 82% y pasar por este lado. Vamos a aumentar un poco la opacidad para generar un poco más de blanco. Bueno, ahí está bien. Este sería el antes y el después. Lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa de ajustes de la opción que dice equilibrio de color. Aquí vamos a activar la máscara de capa. Recuerden que esto es para que simplemente afecte a la capa mujer. Aquí voy a mover un poco la tonalidad. Ahí está bien. Este sería el antes y el después. Lo que voy a hacer ahora es crear la sombra a este personaje entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera voy a crear una nueva capa a esta capa le vamos a colocar el nombre sombra de esta manera esta capa lo voy a bajar debajo de la capa piso de esta manera lo que voy a hacer aquí es apretar la tecla al y vemos que nos aparece una flecha hacia abajo esto nos indica que simplemente va a afectar a la capa roca lo voy a hacer de esta manera y voy a seleccionar mi herramienta pincel con el color negro de frontal y con una opacidad del 100%. Un clic derecho, recuerden bajar la dureza al 0%. Y lo que va a hacer aquí es simplemente afectar a la roca. Si yo deseo pintar por estas superficies no la va a pintar. Entonces por eso nosotros hemos decidido que simplemente la capa sombra trabaje en la capa roca ya que es donde se debe de generar la sombra. Entonces voy a empezar a pasar por esta parte de aquí. Ahora voy a hacerlo de esta manera. Perdón, un control Z me he excedido. Ahí está bien, esta capa la voy a cambiar el modo de fusión a multiplicar y voy a bajar un poco la opacidad. En este caso lo voy a dejar en 96% y ya tendríamos nuestra sombra. Lo que voy a hacer ahora es generarle la luz a la lámpara, entonces Voy a situarme en la última capa en este caso y voy a crear una nueva capa. A esta capa le vamos a colocar el nombre luz lámpara de esta manera. Aquí vamos a seleccionar nuevamente la herramienta pincel, pero vamos a escoger un color similar a la luz. En este caso tendría ser un anaranjado. Voy a incrementar un poco el tamaño. Ahí está bien, un control T podemos modificar y centrarlo justo donde se encuentra la lámpara y vamos a cambiarle el modo de fusión. Lo voy a colocar en trama de esta manera y lo que voy a hacer ahora es crear una nueva capa, ya esta capa le voy a colocar el nombre luz 2 de esta manera. Aquí vamos a agrandar un poco el tamaño de nuestro pincel, pero vamos a cambiar el color a un color un poco más claro de esta manera lo voy a hacer de esta manera y aquí vamos a cambiar el modo de fusión nuevamente a trama con esto ya tendríamos una especie de luz que estaría reflejándose de la lámpara como se está reflejando de la lámpara debemos de crear una especie de reflejo en la parte de la roca entonces vamos a crear una nueva capa, a esta capa le vamos a colocar de nombre reflejo de luz de esta manera. Como solo deseamos que afecte a la capa roca, esta capa lo tenemos que bajar hacia abajo, en este caso debajo de la capa piso de esta manera. Aquí vamos a apretar la tecla ALT para que simplemente afecte a la capa roca y con el color 
ya antes utilizado, en este caso el anaranjado, vamos a empezar a pasar por la roca, ¿no? Vamos a empezar a pasar de esta manera. Ahí está bien, pero el modo de fusión lo vamos a cambiar a trama. Y lo que vamos a hacer aquí es seleccionar nuestra herramienta borrador. Y vamos a empezar a pasar por estas partes donde hemos opacado la sombra, ¿no? Bueno, ahí vamos a corregir un poco en la parte de abajo. Ahí está bien, ya le hemos creado nuestro reflejo. Vamos a corregir algunas partes. Ahí está bien. Ahora lo siguiente que tocaría hacer aquí es colocar al zorro. Entonces me voy a la última capa, me voy a la opción de archivo, colocar elemento incrustado y vamos a seleccionar al zorro. Le vamos a dar en colocar y aquí recuerden eliminar el fondo. Un enter para validar. Voy a seleccionar mi herramienta selección de objetos. Le voy a, a seleccionar sujeto y vemos que no nos hizo una selección este, correcta. ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a seleccionar y aplicar máscara. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la tercera herramienta y vamos a empezar a pasar por esta parte es que no se ha seleccionado correctamente. Ahora le vamos a dar en OK, vamos a crear la máscara de recorte y ya tendríamos eliminado el fondo. Ahora un control T para hacer una transformación libre y lo que vamos a hacer aquí es agrandar un poco el zorro. Lo voy a colocar en esta posición, un poco más abajo. Ahí está bien y un Enter para validar. Aquí vamos a hacer los mismos procedimientos anteriores. En primer lugar nos vamos a nueva capa de ajustes a la opción de niveles. Y aquí vamos a activar la máscara de capa para que simplemente afecte a la capa zorro. Que por cierto no le cambio de nombre. Esta capa lo voy a colocar zorro. Ahora sí, ahora sí voy a irme a esta parte inferior y vamos a bajarle en este caso los niveles a 1.78 a 1.77 está bien ahí lo voy a dejar ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel en este caso con el color negro de frontal vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a pasar por estos lados para recuperar parte del brillo que se estaría generando con la luz que hemos creado en esta parte de la lámpara voy a hacerlo por este lado Ahora voy a bajar la opacidad del 100% a 1.55. Lo voy a dejar de esta manera. Ahora me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice equilibrio de color. Activamos la máscara de capa. Esto vamos a mover un poco hacia los cianes. En la parte de amarillos vamos a mover un poco hacia los azules. En este caso, en la parte de cian he colocado en menos 22. En la parte de azul he colocado en más 26. Ahora me voy nuevamente en nueva capa de ajustes a la opción que dice tono saturación. Vamos a activar la máscara de capa y vamos a bajar un poco la saturación. Esto es para tratar de equilibrar el color al ambiente que hemos recreado. Ahí está bien. Y de esta manera. Ahora vamos a crear una luz en la parte del centro. Entonces vamos a crear una nueva capa. A esta capa le vamos a colocar de nombre luz. Vamos a escoger la herramienta pincel con el color anaranjado que hemos utilizado en la luz. La opacidad lo voy a colocar al 100% y voy a hacer lo siguiente. Voy a dar un clic en la parte del centro y esta capa, el modo de fusión, lo voy a colocar en superponer de esta manera. 
y así vamos a empezar a colorear por esas partes que debería haber esta luz no pero aquí voy a bajar un poco la opacidad a unos 66% ahora voy a bajarlo a unos 27 voy a pasar por este lado por esta parte de aquí y lo tendría de momento de esta manera ahora lo que voy a hacer es crearle algunos ajustes de niveles pero en la parte de RGB lo voy a cambiar a azules y aquí voy a variar los valores ¿no? lo voy a colocar en un valor de 6 ahora me voy a nueva capa de ajustes a la opción de curvas y aquí voy a irme a la opción de RGB lo voy a colocar en azul lo voy a subir un poco hacia arriba ahí está bien y bueno amigos ahora les vamos a dar unos ajustes a los bordes de nuestro diseño para esto vamos a, darle a crear una nueva capa a esta capa le vamos a colocar el nombre bordes de esta manera vamos a seleccionar un color azul semejante al negro como este que he escogido que vendría a ser este azul y voy a empezar a pasar por los alrededores no de esta manera cuidadosamente por este lado por este lado también y este sería nuestro antes y después aquí vamos a aumentar un poco ahí está bien podemos bajarle un poco la opacidad a unos 82% incluso aquí podemos bajar un poco más la opacidad ahí está unos 46 este sería el antes y el después bueno ahí está mejor y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este diseño haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a mi canal qué esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima